ಹಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ನಾವು ಇವಾಗ ಬಂದು ಲೇಬರ್ ರೇಟ್ ಪರ್ ಆರ್ ಅಥವಾ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪರ್ ಆರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಲಿಂಕ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ರಾವನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ಲಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಲ್ಸ್ ಐ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ಲಾನಲ್ಲಿ ನಾವು ರೇಟ್ ಪರ್ ಆರ್ನ ಹೇಗೆ ಕಂಡಿಡಿಯೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ ಇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬೈ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಂಗ್ ಟೆನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್ಸ್ ಐ ಆರ್ ರೋವನ್ ಇ ಫೀಲ್ಸ್ ದಟ್ ಇಫ್ ದ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಗುಡ್ 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 ಬ್ರಿಂಗ್ ಎನ್ ಅಬೌಟ್ ಅನ್ ಆವರೇಜ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಓವರ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಫಾರ್ ದಮ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮೋರ್ ಸೊ ಏನಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಅವರು ಹೇಗೆ ಬಂದು ಹತ್ತು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವಾಗ ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂತಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಈ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಸ್ಕೀಮಿಂದ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಏನ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಅಂಥ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅವ್ರ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಇವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಾಯಿತು ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಅವರ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನೇ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪರ್ ಆರ್ ಒಂದೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಪೀಸ್ ಎನಿವೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಿವನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರ್ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳೋರು ನೀವು ಕ್ವೆಶನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಅರ್ಥ ಬಂದಂಗೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ವೆಶನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗಿವನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆರ್ಲಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ವೇಜಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೊ ಅದು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಹಾಗೇ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಟೈಮ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಇದು ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಅರ್ಥ ಹಾಗೇ ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಆರ್ಲಿ ರೇಟ್ ಬಂದು ಫಾರ್ಟಿ ಸೊ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ನಲ್ವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆವರೇಜ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಒನ್ ಪೀಸ್ ಬೈ ಒನ್ ವರ್ಕರ್ ಅಟ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಪೀಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಟೈಮ್ ಬಂದು ಎರಡು ಗಂಟೆ ಆಯಿತಾ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಇನ್ ಅ ಮಂತ್ ಬಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಪರ್ ಡೇ ಬಂದು ಏಟ್ ಸೊ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಕರ್ ಬಂದು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವರ್ಕರ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವರ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ಇಂಟು ಏಟ್ ಅವರ್ಸ್ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬಂದು ಒಂದು ವರ್ಕರ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಟೆನ್
ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅವರ್ಸ್ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಬಟ್ ಅವರು ಬರೀ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಅವರ್ಸಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಂಗಂದರೆ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅವರ್ಸ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅವರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಟೈಮ್ ಸೇವ್ಡ್ ರೇಟ್ ಬಂದು ಫಾರ್ಟಿ ಅವರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಸೊ ಇವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಇಂಟು ಫಾರ್ಟಿ ಬಂದು ಏಯ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಂಟು ಫಾರ್ಟಿ ಬಂದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಾರಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ಗೆ ನಾವು ಏಯ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೈಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಆಯಿತು ಸೊ ನೈಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಬಂದು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎ ಬಂದು ಪೇ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಾಲ್ಸೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಪರ್ ಆರ್ ಎಷ್ಟು ಈ ಪ್ಲ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎ ಪೇ ಮಾಡಿರೋದು ನೈಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಗಂಟೆ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನೈಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಬಂದು ಲೇಬರ್ ರೇಟ್ ಪರ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಹಾಲ್ಸೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಯಿತಾ ಈಗೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ರಾವನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ನೋಡೋಣ ಸೊ ರಾವನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ ಬಂದು ಸೇಮ್ ಇದು ಟೈಮ್ ಇನ್ ಟು ರೇಟ್ ಹಾಗೇ ಬರುತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಬೋನಸ್ ಬಂದು ಹೇಗಂದರೆ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಟು ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಟು ರೇಟ್ ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಟು ರೇಟ್ ಇದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಹಾಗೇನೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೋನಸ್ ಹೇಗಂದರೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ದಟ್ ಬೇರ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ದಟ್ ಬೇರ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ಅದೇ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ ಇನ್ ಟು ಟೈಮ್ ಇನ್ ಟು ರೇಟ್ ಸೊ ಈಗ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಟು ರೇಟ್ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಇಂಟು ಫಾರ್ಟಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದು ಏಯ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅವರ್ಸ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ತೊಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಇದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಆಯಿತಾ ಇನ್ ಟು ಟೈಮ್ ಇನ್ ಟು ರೇಟ್ ಸೊ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಟು ರೇಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಇಂಟು ಫಾರ್ಟಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದು ಏಯ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಹಾಗೇ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏಯ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಬಂದು ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ ಟು ಏಯ್ಟಿ ಸೊ ಇದು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏಯ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಬಂದು ಎ ಪೇ ಮಾಡಿರೋದು ಈ ಮೆಥಡ್ನ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ರಾವನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ನ ಸೊ ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಅವರ್ಸ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡಿರೋದು ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಗೆ ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಬರೋದು ಬಂದು ಫಾರ್ಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಸೊ ಫಾರ್ಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಬಂದು ಲೇಬರ್ ರೇಟ್ ಪರ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ರಾವನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೋಡಬೇಕು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಈ ಮೆಥಡ್ಸ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಯೂನಿಟ್ಗೂ ಎಷ್ಟು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲೇಬರ್ ವೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ವೇಳೆ
ಸೊ ಇವೆರಡೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ರೇಟ್ ಪರ್ ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಪರ್ ಪೀಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು ಅರ್ಥ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆದಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೋಡಿದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸಿದ್ರ